Без окон, дверей и крыши. Так еще три месяца назад выглядело это здание. В дом для детей-сирот решено было перестроить бывшее общежитие сельхозтехникума. В декабре 2013-го строители еще только заканчивали делить длинные коридоры и формировать будущие квартиры. В здании не было окон, а то, как будет выглядеть мансардный этаж, представлялось трудом. Сегодня здесь все по-другому. Какими станут будущие квартиры для детей-сирот, становится понятно. Во всех окнах стеклопакеты. В квартирах первого и второго этажей установлены входные двери. В доме проведены и необходимые коммуникации. На сегодняшний день практически выполнены основные строительно-монтажные работы и ведутся отделочные работы как снаружи по объекту, так и внутри. Вот. Выполнена приличная часть процентов 80% специальных работ, то есть это сантехническое отопление, водопровод, канализация, электричество. Почти готовое жилье показывают председателю правительства. В прошлом году Татьяна Туранская взяла на личный контроль строительство этого социального жилья для детей-сирот. Всего дом рассчитан на 70 квартир, 12 двух и 58 однокомнатных. Сегодня мы увидели, что темпы, Хорошие, объемы строительных работ ведутся по графику и ориентировочная запланированная дата введения в эксплуатацию где-то к июлю месяца, я полагаю, если будем дальше идти по такому графику, мы справимся и объект будет сдан в этом году. Распределять жилье начнут совсем скоро. В этом вопросе, говорит председатель правительства, нужно предельное внимание. Претендентов много и очень важно учитывать все факторы. Список детей-сирот, которые нуждаются в получении жилья, конечно, уже составлен. Он составлен из тех данных, которые нам подали все государственные администрации республики. Рассуждалось таким образом, что на сегодняшний день большинство из них, во-первых, обучается в Тирасполе, во-вторых, в Тирасполе им будут предоставлены рабочие места. Строители говорят, все успеют в срок, то есть к середине июля этого года. Облагородят и прилегающую к дому территорию. По словам Татьяны Туранской, в этом строителям помогут и члены правительства. В апреле и мае министры, главы городов и весь аппарат правительства выйдут сюда на субботник. Татьяна Коркина, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский телеканал.